నమస్తే వంట హెల్ప్ లైన్ కి స్వాగతం ఈ రోజు కూడా హెల్ప్ లైన్ లో మనం కుటుంబ సమస్యలకు సంబంధించి లీగల్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు తీసుకున్నాం దాంతో పాటుగా మనం డిప్రెషన్ అనే మాట చాలా తరచుగా ఉంటుంటాం చాలా మంది డిప్రెషన్ అన్న మాటను చాలా అలవోకగా కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఫలానా వాళ్ళు డిప్రెషన్ లో ఉన్నారని లేదా నాకు డిప్రెషన్ గా ఉందని సో అలా చూస్తే అందరికీ డిప్రెషన్ లోనే ఎప్పుడప్పుడు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది సో డిప్రెషన్ అని మనం నిజంగా ఏ స్టేజ్ ని అంటాము అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ విషయాలు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఇద్దరు అతిథులు ఉన్నారు విద్యారెడ్డి గారు అడ్వకేట్ బాలాజీ సుందరం గారు సైకాలజిస్ట్ సో బాలాజీ సుందరం గారు డిప్రెషన్ అనేది ఐ థింక్ వెరీ వెరీ కామన్ యూసేజ్ కింద వారిపోయింది ఈ మధ్య అందరూ మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు లేదా నేను డిప్రెషన్ లో ఉన్నా ఇది డిప్రెషన్ గా ఉందని సో ఏ స్టేజ్ ని కరెక్ట్ గా డిప్రెషన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ డిప్రెషన్ అన్న దాని మీద సాడ్నెస్ అని కూడా ఒకటి చేర్చుకోవాలండి మనం రైట్ సాడ్నెస్ ఎప్పుడైతే ప్రొలాంగ్డ్ సాడ్నెస్ అవుతుందో డిప్రెషన్ కింద మారుతుంది ఓకే ఇది ఒకటి మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి ఏదో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగిందో ఏదో ఒకటి అయ్యిందో అప్పుడు మనసు ఒక లాగా ఉంటుంది దాన్ని మనం నార్మల్ గా సాడ్నెస్ అంటాం అయ్యో మనసు బాగోలేదు నాకు మాదిరిగా ఉంది ఉదాహరణ ఉంది మాదిరి కానీ ఈ ఒక్క కంటిన్యూస్ గా ఈ పద్ధతి అలాగే నడుస్తూ ఉందనుకోండి దాన్ని ఒక పదిహేను రోజుల దాకా ఈ సాడ్నెస్ అలాగే ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనము డిప్రెషన్ లో అంటాం అనమాట ఈ డిప్రెషన్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి అంటే పదిహేను రోజుల సాడ్నెస్ ఉంటే డిప్రెషన్ అంటామా పదిహేను రోజుల సాడ్నెస్ డిప్రెషన్ కి దారి తీస్తుందా పదిహేను రోజుల సాడ్నెస్ ఇంకా పరిష్కారం కాలేదు ఇంకా వాళ్ళు మళ్ళీ మామూలు మనిషి కాలేదు మళ్ళీ దానికి ఒక దారి కనిపించలేదు అని అంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక డిప్రెషన్ ఒక ఒత్తిడి కింద వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టుగా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇందులో రెండు రకాల డిప్రెషన్స్ ఉంటాయండి ఒకటేమో టెంపరీ డిప్రెషన్ అంటాం ఒకటేమో పర్మనెంట్ డిప్రెషన్ అంటాం మానవ భాషను చెప్పుకోవాలండి టెంపరీ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సడన్ గా నాకు ఏదో ఒకటి పోయింది లేదా ఒక ఫ్రెండ్షిప్ కట్ అయిందో లేకుంటే ఒక నేను నాకు నచ్చిన వస్తువు పోయిందో లేదా జాబ్ సడన్ గా పోయిందో దీన్ని ఏం చేస్తాము అని అంటే ఆ రికవరీ ఫేజ్ మళ్ళీ ఆ ఫ్రెండ్ నా దగ్గర వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం నాకు ఈ జాబ్ కాకుండా ఇంకొక జాబ్ వస్తాను వెంటనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రికవరీ ఫేజ్ పోయిన ఒకటి పోయిన ఇంకోటి వచ్చింది అన్నా మనం సర్దుబాటు చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం దిస్ ఇస్ టెంపరీ డిప్రెషన్ ఇది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మూడు చేంజెస్ చాలా బాగుంటుంది ఇది దాదాపు అందరికి ఉంటుంది ఇది అంత పెద్దగా మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో మన చుట్టూరా ఉన్న వాళ్ళని చాలా ఇంపార్టెంట్ గా గమనించాల్సిన ఒక పరిస్థితి అండి ఇక్కడ సూసైడ్స్ అనేవి కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ లో కొంచెం ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి ఇలాంటి ఒక పొజిషన్ లో అయితే ఎందుకు అలా జరుగుతాయి అని అంటే చుట్టూరు ఉన్న జనాలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు అడ్వైస్ అనేది నచ్చదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే నచ్చదు ఎందుకు నచ్చదు అని అంటే వాళ్ళని అడ్వైస్ కోరరు వాళ్ళలో ఉన్న ఒక మాటని వేరొక వినాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నువ్వు చెప్పినా నువ్వు ఏం చెప్తావో చెప్పు ఎలా చెప్తావో చెప్పు ఎంతసేపు చెప్తావో చెప్పు అని చెప్పి వాళ్ళని నాగా ఎదురేసినామంటే అన్నీ చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత లోపల నుంచి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇది చేస్తే బాగుండు అది చేస్తే బాగుండు అని చెప్పి సొల్యూషన్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా మొత్తం బయటికి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ బలాలు బలహీనతలు రెండు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నార్మల్ గా సాడ్నెస్ లో డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను వేస్ట్ దేనికి పనికిరాను అన్న ఒక మానసిక సిచ్యువేషన్ లో వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట సో దానికి మనం చూడాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఒక ప్రక్రియ అది చుట్టూరా ఉన్న వాళ్ళు కొందరు రెగ్యులర్ ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్ ని కలవడానికి వెళ్తారు వెళ్ళరు సమ్టైమ్స్ చాలా హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతారు ఒకసారి రెండు రెండు రోజులు మూడు మూడు రోజులు వచ్చిన అన్నమే తినరు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే రెండు మూడు కిలో చిప్స్ ప్యాకెట్ కూడా ఒకటేసారి తినేస్తారు కూర్చోండి సో కంప్లీట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ సింటమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగినందుకు కూడా మాట్లాడుకుంటుంది హలో 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 చెప్పండి అమ్మా హలో చెప్పండి చెప్పండి అయితే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తామంటున్నారు మేడం అయితే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ హైడ్ తో డైవర్ తీసుకోలేదు మరి తీసుకోవాలి తీసుకొని చేసుకోవాలి మేడం లేకపోతే డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు అండి తీసుకునే చేసుకోవాలి అది కూడా కోర్టులో అమ్మ ఆల్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది సెకండ్ టైం కూడా అతను అయితే మీరు చెప్పారు సెకండ్
మరి అతను డైగస్ తీసుకోకుండా ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అతను ఫోర్ నైన్ చేయాలంటే బైగా మీ కింద నేరం చేసిన వాడు అవుతాడమ్మా అదే తప్పు మీరు కూడా డైవర్స్ అతను చేసుకున్నారు కదా అనేసి మీరు తీసుకున్నప్పటికీ ఆ నిర్ణయం ఖచ్చితంగా మీరు కూడా శిక్షార్హులు అవుతారు కాబట్టి మీరు అతను వేరే పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న కారణాన్ని చూపిస్తూ మీరు డైవర్స్ కి అప్లై చేసి డైవర్స్ తీసుకోండి డైవర్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే థర్డ్ మ్యారేజ్ కి వెళ్ళండి అమ్మా చాలా మంది ఏంటంటే ఈ పెద్ద మనుషుల్లో మాట్లాడేసుకొని ఆ కస్టమరీ డైవర్స్ లేకున్నా కూడా వాళ్ళ కస్టమర్ నలుగురులో మాట్లాడుకున్నాం లేదా అతను ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ నాంగీకారంతో అవసరం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు డైవర్స్ తీసుకుంటాము లేకపోతే వేరే మ్యారేజ్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు వెళ్తారు బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ చట్టం దృష్టి రానంత వరకు పర్వాలేదు వచ్చిందంటే మాత్రం తప్పకుండా వాళ్ళు శిక్ష యాక్చువల్ గా ఈ అమ్మాయి దృష్టిలో రెండో అతనికి ఈ అమ్మాయి భార్య అమ్మాయి భార్య కాదు భార్య కాదు ఇప్పుడు తను ఫైల్ చేసినా కూడా అతను శిక్ష శిక్ష పడుతుంది సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలని నిర్ణయించుకోండి బట్ తప్పకుండా డైవోర్స్ తీసుకోండి తీసుకుని మాత్రమే ఇంకో పెళ్లి చేసుకోండి లేకుండా చేసుకోకండి అది కూడా కోర్టు ద్వారా కోర్టు ద్వారా డైవర్స్ కాగితాల్లో రాసుకుని కాదు నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి అమ్మా ముఖ్యంగా ఒకటమ్మా మీరు మెయింటెనెన్స్ అవార్డ్ అయిందని చెప్తున్నారు అవార్డ్ అయ్యి కూడా అతను ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు ఎంతకాలం అయిందమ్మా అవార్డ్ అయ్యి పదేళ్ల నుంచి కూడా కౌంటర్ కోసం నిన్న మెయింటెనెన్స్ కట్టకుండా ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు రీఓపెన్ చేసే అంటే బహుశ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ వేశారేమో అమ్మా మెయింటెనెన్స్ కట్టకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లోనా మీరు అతనికి అరెస్ట్ వారెంట్ ఇప్పించుకోవచ్చు అమ్మా మెయింటెనెన్స్ కట్టట్లేదు అని చెప్పేసి అరెస్ట్ చేయించవచ్చు అతని మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో అతను లేదంటే అతని ఆస్తి కానీ ఏదన్నా ఉంటే దాంట్లో నుంచి కూడా జప్తు చేయించుకోవచ్చు కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా కోర్టు వారి ద్వారానే మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి అమ్మా మీరు వేసిన అప్లికేషన్ లో ఏవైతే మీరు రాశారో దానికి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మేము అవన్నీ చేయలేదు కట్నం తీసుకోలేదు మీరు రాసిన వాటన్నిటికీ ఆపోజిట్ గానే ఆన్సర్ ఇస్తారు మా కౌంటర్ లో ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు కదా వాళ్ళ తప్పుల్ని అందుకని మీకు నిజంగా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా మీరు రీజాయిండర్ వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు సాక్ష్యాలు ఎప్పుడైతే పెట్టే టైం వస్తుందో అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రూఫ్స్ అన్నిటి నుంచి మిమ్మల్ని అతను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టాడని చెప్పి మీరు వెళ్ళిపోలేదని చెప్పి మీరు క్రియాలిటీకి గురయ్యారని చెప్పి ఇవన్నీ కనుక మీరు ప్రూఫ్స్ రుజువు చేసినట్టు అయితే కోర్టు ఖచ్చితంగా వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తుందమ్మా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ కట్టకుండా ఉండి అతను ఏదైనా కేసులోనే ఎవిడెన్స్ పెట్టుకున్నా లేదా మెయింటెనెన్స్ కేసులోనే ఎవిడెన్స్ పెట్టుకున్నా లేదా ఈ రెస్ట్యూషన్ కేసులో ఎవిడెన్స్ పెట్టుకునేది కూడా మీరు వాళ్ళ తరఫున ఎవిడెన్స్ లేకుండా కూడా మీరు కోర్టు వారిని అడగొచ్చమ్మా స్ట్రైక్ ఆఫ్ అంటాము అంటే వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ కట్టకుండా తప్పించుకున్నప్పుడు మనము ఆ ఎవిడెన్స్ ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయమని చెప్పి మెయింటెనెన్స్ కేసులో దాంట్లో కోర్టును అడగొచ్చు ఎందుకంటే సేమ్ ఫ్యామిలీ కోర్టులో కనుక ఆ కేసు ఉన్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా ఆ మీ మెయింటెనెన్స్ పే చేసే వరకు కూడా వాళ్ళకి ఎవిడెన్స్ పెట్టుకునే అర్హత లేకుండా కూడా మీరు అడగొచ్చు అలా కూడా మీరు ట్రై చేయండి అండ్ ఇమీడియట్ గా అతను కనుక మెయింటెనెన్స్ పే చేయకుండా ఉన్నట్టు అయితే వారెంట్స్ ఇష్యూ చేయమని అడగండి లేదు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే శాలరీ లోన్స్ అటాచ్మెంట్ అడగండి 
లేదు ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అతని పేరు మీద అలా అంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ చేయమని అడగండి ఏదో ఒక రకంగా మీకు పేమెంట్ చేసే విధంగా కోర్టు ని ఇన్సిస్ట్ చేయమని అడిగితే డెఫినెట్ గా కోర్టు మీకు ఆర్డర్ ప్రకారం ఎంతైతే అరియోజ్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా రికవరీ అయ్యే వరకు అతన్ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తుందమ్మా మీరు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఊరుకనే ఉన్నారు అంటే మరి బహుశా మీరు పట్టించుకోక లేకపోతే మీకు కరెక్ట్ గా గైడ్ చేయక అలా అయిందేమో కానీ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడైతే మీరు ఇన్సిస్ట్ చేయండి మీ మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ మీకు వస్తుంది అంతేకాకుండా ఇంకోటి నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది అన్నారు ఆర్డర్ మరి అప్పటికి ఇప్పటికి చూసినట్టు అయితే చాలా మార్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ అవార్డ్ అయిన మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ మీకు సరిపోదు అనుకున్న అనౌన్స్మెంట్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా ఎక్కువ మీకు మీ పిల్లలకి మరి పిల్లలు ఉన్నారో లేదో చెప్పలేదు పిల్లలు కనుక ఉన్నట్టు అయితే వాళ్ళకి ఎంత కావాలి ఎంత మీరు పెంచమని అడుగుతున్నారో అదంతా కూడా మీరు కోర్టు వారికి ఒక దరఖాస్తు ద్వారా అప్లికేషన్ పెట్టుకొని డెఫినెట్ గా మీరు ఆ పిటిషన్ లో మీరు ఎంతైతే ఎక్కువ అడుగుతున్నారో వాటి కారణాలు తెలియజేస్తూ అనౌన్స్మెంట్ కూడా పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు అమ్మా విజయగారు ఇది ఐ థింక్ మనకు చాలా కామన్ కంప్లైంట్ సరే ఇవి అసలు పదేళ్ల పాటు ఎందుకు వెయిట్ చేసింది అంత ధారమైన పరిస్థితులు మనకు అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ లెస్ అయినా అంతకాలం వెయిట్ చేయకండి సో బట్ చాలా సార్లు మనకి రెగ్యులర్ గా వస్తాయి ఇవి మెయింటెనెన్స్ మాకు శాంక్షన్ అయింది వాళ్ళు కట్టట్లేదు అంటే వాళ్ళు కోర్టులకు వెళ్ళి ఏళ్ళ తరబడి ఫైట్ చేశాక వచ్చిన కోర్టు తీర్పుకి ఏ విలువ లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు అది దాటి ఇంకేం లేదు కదా కోర్టు దాటి జనరల్ గా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అండి బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర రైట్ ఎందుకంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్ అనేది ఉండదు బిజినెస్ లో కానివ్వండి లేదా ప్రైవేట్ జాబ్స్ లో తెలియదు బయట తెలియదు కూడా వాళ్ళు చాలా లెస్ ఉంటున్నారు ప్రూఫ్ తీసుకొచ్చి అతనికి ఇంత శాలరీ వస్తుంది అని వేయలేని పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం వరకు నైన్ ఏంటంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద వెళ్ళి వాళ్ళు వర్క్ చేసే కంపెనీస్ లోని అట్లా తీసుకొచ్చి వేస్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఏమి ప్రొడ్యూస్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మినిమం అమౌంట్ అనేది కోర్టు మనకు ఇస్తుంది వాళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నారా లేదా అనవసరం కోర్టు కి మినిమం తనతో భార్య పిల్లలు కలిసి ఉంటే మెయింటైన్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత భర్త పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మినిమం అమౌంట్ ఏదైతే కోర్టు అవార్డ్ చేసిందో అది కట్టి తీరాలి కట్టి తీరని సందర్భంలోని వాళ్ళపైన వారెంట్స్ ఇష్యూ చేయించవచ్చు వాళ్ళు కట్టలేని పరిస్థితి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ అమౌంట్ కి జైలుకి పంపించే అవకాశం ఉంది మన కాకపోతే మన దుస్థితి ఏంటంటే నెల రోజుల కంటే ఎక్కువ పంపించడానికి లేదు జైలుకి సో చాలా మంది అంతవరకు కూడా తెలుస్తున్నారు మేము జైలుకి వెళ్లి కూర్చుంటాం కానీ మీకు డబ్బులు పే చేయమంటే ప్రతిసారి వాళ్ళు పిటిషన్ వేసినప్పుడు ఆ ఏరియాస్ పిటిషన్ కి వాళ్ళు పనిష్మెంట్ తీసుకునే ఇంకోటి ఏంటంటే సాలరీ అటాచ్మెంట్స్ ఆడవచ్చు మనం వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి అటాచ్ చేయమని చెప్పి కోర్టు ద్వారా ఆడవచ్చు లేదు డైరెక్ట్ గా శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ అయ్యే విధంగా ఆడవచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే తెలియక చాలా మంది కట్టను అని చెప్పి తెలియదు ఇంకా కొన్ని సందర్భాలు కూడా ఒక లాయర్ ఉన్నాడు అంటే లాయర్ కూడా అడ్వకేట్ వాళ్ళ క్లైంట్ మనం డిఫెన్స్ నుంచి ఆలోచిద్దాం వాళ్ళు ఏ ఇప్పుడు అందరికీ లాయర్స్ ఉంటారు మెయింటెనెన్స్ అప్పుడు లాయర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా లాయర్ ఉన్నారు అంటే ఏం అడ్వైజ్ చేస్తారు వాళ్ళకి కట్టకుండా అంటే చాలా సార్లు ఏమవుతుంది అంటే టీకల్ మీదకి వచ్చేదాకా కట్టకుండా తప్పించుకోవచ్చులే ఏం పర్వాలేదు ఆ అమ్మాయి అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు కట్టొచ్చులే అవాయిడ్ చేయప్పటి వరకు కట్టకుండా అనే అడ్వకేట్స్ కూడా సలహాలు ఇస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు లేరని మనం అన్నీ ఎందుకంటే ఎవరి క్లైంట్ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని చూస్తారు కానీ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ రాగానే వాళ్ళు పే చేస్తూ ఉంటే అట్ ఏ టైం అరియోజ్ అనేది హ్యూజ్ అమౌంట్ అయిపోయి ఒకసారి పే చేయలేని పరిస్థితికి రాకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే కోర్టు ఒక ఆర్డర్ ని వాళ్ళు పే చేసే అవకాశం ఉండి పే చేసే అంత తాహత్ ఉండి కూడా వాళ్ళు పే చేయకుండా ఉన్నప్పుడు మనం కంటెంట్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆర్డర్ తెలిసి పే చేసే కెపాసిటీ ఉండి అవాయిడ్ చేస్తున్నారు అంటే కంటెంట్ కింద కూడా మనం వాళ్ళు కోర్టు తీసుకుంటున్నా అసలు అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే చాలా తక్కువ అండి ఎందుకు తీసుకోదు అంటే ఇంత నిస్సహాయ స్థితిలో కోర్టులకు వస్తారు ఆమె అంత ఫైట్ చేసి పదివేల పాటు చేయకపోతే కోర్టు దాని కంటెంట్ కింద ఎందుకు తీసుకుంటే చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకి కంటెంట్ కింద తీసుకుంటారు కదా ఈ ఆడవాళ్ళ విషయానికి వస్తే ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే ఒక ఏ విలువ లేకుండా పోయినప్పుడు కూడా ఎందుకు కంటెంట్ కింద తీసుకోదు ఒకటి ప్రోయాక్టివ్ జుడిషియరీ అంటే ఒకటి ఆల్రెడీ జుడిషియరీ అంటే అబాండన్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ రైట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటి
కామన్ సెన్స్ రైట్ అంటే వీధి అన్నిటినీ అంటే కూడా కోర్టు కనుక డెఫినెట్ గా ఆర్డర్ పాస్ చేసినప్పుడే ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అని చూపించినప్పుడు అటాచ్మెంట్ లాగా పెడతాము అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అంటే ఎంత కాలం మెయింటెనెన్స్ అనేది గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పే ఇది అటాచ్ చేస్తాము అని అలా ఏదైనా కండిషన్ ఇచ్చినా అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా కొంచెం వరకు అంటే దేర్ ఆర్ వేస్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ అంటే ఒక చిన్న చూపు ఉంది అని ఎగ్జాక్ట్లీ జుడిషియరీ ఉంటే ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు ఇంత ఏడవాల్సిన ఇట్ రైట్ ఫ్యామిలీ కోర్సు ఆడవాళ్ళు ఎలా ఏడుస్తూ ఉంటారని మీకు తెలుసు చాలా మంది వచ్చే వాళ్ళలో ఎయిటీ పర్సెంట్ నాకు అమ్మాయి చెప్పిన తినడానికి కూడా నేను అలా సఫరర్స్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ కోర్సు ఉంటే ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఎనభై శాతం మంది సఫరర్స్ ఉంటే కూడా ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ప్రో యాక్టివ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ పెండెన్సీ అండి ఐ నో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఓకే గో బ్యాక్ అండి సో ఇలాంటి వాటితో డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి ఆడవాళ్ళు చాలా మంది యాక్చువల్ ఇప్పుడు డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే గొంతు పదేళ్ళైంది వాళ్ళు డబ్బులు గడిపాయిగా బెదిరిస్తున్నారు నేను ఐ కెన్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఇలా కోర్టు పరిసరాల్లో బెదిరింపులు అక్కడే గొడవలు పెట్టుకుని కొట్టడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జరిగింది దాని గురించి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ దగ్గర కూడా ఎస్కార్ట్లు ఇచ్చారు అట్లా క్లైంట్స్ ఎవరన్నా బెదిరిస్తున్నా ఏదైనా చేసినా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమీడియట్ గా కానిస్టేబుల్ ఒక ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్ ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళకు వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేసినట్టు అయితే వాళ్ళంతా వాళ్ళు సూనోట కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది సో ఎవరైనా కూడా కోర్ట్ ప్రోసెస్ లో అలా బెదిరిస్తున్నారు ఏదైనా చేస్తున్నారంటే ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉన్న జడ్జికి ఇన్ఫార్మ్ చేసినా చాలు ఒకవేళ కానిస్టేబుల్ కనిపించకుండా వాళ్ళు సూనోట కేసు రిజిస్టర్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందండి ఇన్ కేస్ జడ్జెస్ జడ్జెస్ ఆర్ సెన్సిటివ్ మనం సుప్రీం కోర్టు దాకా చూస్తున్నాము ఇట్లా జ్యుడిషియరీ ఎలా అయిపోతుందో రైట్ ఓకే సో ఆడవాళ్ళు చాలా సార్లు ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్ అండి ఏదైనా సరే ఒక ప్రాసెస్ డిలే అయింది అని అంటే దట్ లీడ్స్ టు ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ నుంచి వాళ్ళకు ఒక భయం పుట్టుకొస్తుంది ఆ భయం వల్ల ఏం చేస్తారు నేను ఏకా కిని అని ఒక పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నాకు ఎవరు లేరు అసలు నేను ఇండియన్ లాభం అన్నట్టుగా ఒక చి నేను ఎంత చేసుకున్నా ఇంతే ఎవరి దగ్గర పోయినా ఇంతే అన్నొక అన్నొక ఆలోచనకి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడే డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ డిప్రెషన్ కింద సడన్ గా ఇది అగైన్ కొన్ని టెంపరీ డిప్రెషన్స్ కింద ఎలా ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు కోర్ట్ ఆర్డర్ వచ్చింది వాళ్ళు వచ్చింది వీళ్ళు భరోసా వచ్చారు డిప్రెషన్స్ అసలు ఏమీ లేదు పాప వాళ్ళు వాటికి ఇక్కడ ఈ పిల్లల డిప్రెషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే హత్య చేయడానికి కూడా పూనుకుంటారు కొందరు పిల్లలు నేనే ఇట్లాంటి బతుకు బతుకుతున్నా నా ముందు నువ్వు నాకు నువ్వు ఎందుకు పుట్టినావు అని చెప్పి వాళ్ళని చాలా ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ అండి దీని తర్వాత రెండో పొజిషన్ వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అని అంటే ఈ ఎవరైతే వీళ్ళని బెదిరిస్తుంటారో చేస్తుంటారో వాళ్ళని బలపరిచేలాగా కొందరు ఉంటారు ఇప్పుడు కొందరు అడ్వకేట్లు విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు ఆల్ వాళ్ళు ఐడియా ఇవ్వకపోతే వీళ్ళు రెచ్చిపోరు అరే మేము ఏమైనా చేసేస్తారా లోపల పెట్టేస్తారా అంటే రెచ్చిపోరు సో ఆ ఆ ఒక ప్రాబ్లం కూడా మనకుంది అయితే వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే మనం మేము కోర్టులో చేస్తున్నాం కదా ఇంకేంటి అని చెప్పి వీళ్ళని వదిలేస్తారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు సరే నువ్వు ఇంత వరకు పోయినా కదా ఎంత వరకు పోతావు అని చెప్పి ఒక సాడిస్టిక్ ప్లెషర్ ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనమాట పక్క వాళ్ళు సో ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎవ్వరి మీద ఒత్తిడి ఉండదు ఈ ఒక్క పర్టికులర్ వ్యక్తి మీదనే ఒత్తిడి ఉంటుంది వ్యక్తి మీదనే ఒత్తిడి ఉంటుంది ఆ ఒత్తిడి వల్ల వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్నిసార్లు అది పారానాయిక్ డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తానికి ఒక రకంగా దానికి కంపల్సరిగా ఒక క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ ని కానీ ఒక కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ కానీ తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా రకాల త్రిఫిల్ ఉంటాయి వీళ్ళకు ఒక విజువలైజేషన్ త్రిఫి అని అదని ఇదని ఏమో చేస్తూ ఉంటారు సో దీనిలో నుంచి బయటపడాలి అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఎక్స్పర్ట్ సలహా తీసుకోవాలి అయితే తనని తానుగా గౌరవించే ఒక మనిషి కావాలి ఆప్తులు కావాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఈ ప్రక్రియలో ఇక్కడే కొన్ని ఇలిసిడ్ రిలేషన్షిప్స్ కొన్ని ఇట్లా వచ్చి చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు అనమాట చుట్టున సో ఈ యొక్క మానసిక క్షోభని వాళ్ళు ఏదో రకంగా బయటపరచాలి వ్యక్తపరచాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ వెరీ ఈవెన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ కమెంట్ ఇదే పిక్చర్ మీరు అసలు ఏమాత్రం ఏం చేసుకోనక్కర్లేదు ఎవరి గురించి ఆలోచించనక్కర్లేదు మనసులో
మనమా లేవరైనా ఈ గిల్టీ ట్రిప్ మీద ఒక్కొక్కసారి అందరు తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవడం కోసం నిజాన్ని చూడకుండా ఇంకొకటి మీద బ్లేమ్ వేసేసి సెల్ఫ్ రిలీఫ్ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ డేంజరస్ వాళ్ళని ఒక రకమైన యూస్లెస్ అని చెప్పి చేసే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి సో విత్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ టు లిజన్ టు ది డిప్రెస్డ్ పీపుల్ అన్కండిషనలీ యాక్చువల్లీ మంచి పాయింట్ కూడా చెప్పారు మీ నిజానికి ఇలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక తోడు కోసం చూస్తుంటే ఆ తోడుని అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే థింక్ చాలా మంది విమెన్ ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు సో సార్ లాస్ట్ కాల్ ఒకటి క్విక్ కాల్ తీసుకున్నాం అండి హలో హలో చెప్పండి కొంచెం క్విక్ గా చెప్పడమ్మా టైం అయిపోయింది ప్లీజ్ అది ఏం లేదండి మాకు మా బాబు విడాకులోకి వచ్చింది సెటిల్ అవుతుంది కానీ లాయర్ ఏమంటాడు కదా అంటే అమ్మాయి పిల్లలు లేరు అయితే మీరు ఏదో ఎక్కువ ఇవ్వాలి అంటాడు వాళ్ళే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మనం ఒప్పుకున్నా కానీ ఇంకెక్కువ ఇవ్వాలి మీరు అంటుండు మా వల్ల కాదే బాబు వాళ్ళే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మర్యాదగా విడాకులు తీసేసుకుంటాం అంటే లేదు లేదు కుదరదు అని అంటాడు మాకు ఏంటంటే వాళ్ళ వైపు మనం మళ్ళీ మారతాడేమో అని మాకు భయంగా ఉంది లాయర్ వాటి వైపు మనం వెళ్తాడా లేదు అమ్మా వాళ్ళ వాళ్ళ ఓటు అనేది మీరు ఏం చేసే ఫేవర్ కాదు అది ఎలాగో ఇవ్వాలి అది కాకుండా ఇవ్వాల్సి మా చట్ట ప్రకారంగా మీరు ఒక అమ్మాయిని వద్దు అని అనుకుంటున్నారు అంటే ఆ అమ్మాయికి మరి భరణం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదమ్మా పర్మనెంట్ కట్నం తో సంబంధం లేదమ్మా కట్నం తీసుకోవడం ఇవ్వడం అనేది నేరం దాని గురించి చట్టం మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని వద్దు అని అనుకుంటున్నారు విడాకుల సమయంలోనే అమ్మాయికి ఉద్యోగం లేదు ఏమీ లేదు బతకడానికి ఒక ఆసరా కావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా చట్ట ప్రకారంగా పర్మనెంట్ ఆలిమోని అనేది ఒకటి ఉంటుందమ్మా మరి అడ్వకేట్ గారు అడగడంలో తప్పేం లేదు లేకున్నా కూడా కోర్టు చాలా సందర్భాల్లో అమ్మాయి యొక్క పరిస్థితిని బట్టి పర్మనెంట్ ఆలిమోని డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఎలాగూ పీస్ఫుల్ గా సెటిల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ పర్మనెంట్ ఆలిమోని కూడా మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నట్టు అయితే డెఫినెట్ గా ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మీరు కాదనుకుంటే మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం కాబట్టి మేము ఇవ్వని అవసరం లేదు అనుకుంటారు కానీ అన్నీ కాపురం చేసిన దానికి మరి అమ్మాయి రేపు ఫ్యూచర్ ఎలా బతకాలి ఏంటి అనేది కూడా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అమ్మ మీరు వాళ్ళ కట్నం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే సరిపోదు దాంతో పాటుగా భరణం ఇవ్వాలి కట్నం వేరు భరణం వేరు భరణం అనేది తప్పనిసరి కోర్టు కూడా డిసైడ్ చేసింది సో వెళ్లే ముందే మీ లాయర్ మంచివాడు కాబట్టి అదేదో మీరే డిసైడ్ చేసేసుకుంటే బెటర్ అని ఆయన అడుగుతున్నాడు సో బెటర్ గో ఫర్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలాజీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విద్యా గారు ఇది వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేయర్ రేపు మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట